Bună tuturor! Nu uitați să activați notificările, să vizionați și să vă bucurați de videoclipuri. Să vedem ce s-a întâmplat în noul episod. Îmi face plăcere să văd. Seher plânge și Iaman vorbește. Seher vrea să respire. Iaman spune că nu plec nicăieri. Iaman îl sună pe doctor. În noaptea aceea a avut un vis aproape de accident. Acest vis spune că te deranjează. Doctorul spune că a vedea acest vis este și bine și rău. Ali și Duigu așteaptă la ușa bărbatului pe care îl caută. Duigu spune că dacă acesta este bărbatul pe care îl căutăm, fratele meu va fi salvat, nu. Iaman își amintește o amintire pe care a avut-o cu Seher. Ei beau ceai și mănâncă simit pe plajă. În această amintire, Iaman îi spune lui Seher despre amintirea lui cu un prieten dintr-un cartier. Iaman investighează pe computerul său. În timp ce Seher își citește cartea, Iaman se apropie de ea. Te întreabă ce faci. Seher spune că a amestecat cărți până a trecut timpul. Apoi Iaman spune lasă-mă să-ți spun o glumă. Seher spune de unde îi vine zâmbetul. Iaman spune de ce nu pot să-ți spun. Seher spune că nu pare a fi cineva care spune multe glume. Deci Iaman spune ascultă, spune o glumă. O face pe Seher să râdă la sfârșitul glumei. Seher zâmbește. Iaman spune că îți place. El spune că așteaptă și pleacă. Bărbatul pe care Duigu și Ali îl așteptau sosește. Când bărbatul le observă, începe să fugă. Aleargă și ei după ei. El încearcă să ajungă din urmă. Iaman se uită la ceva din computerul său. Iaman spune uite, acest loc este atât de distractiv. Dacă și Seher este amuzant, atunci de ce nu râzi, spune ea. Ali și Duigu aleargă după el să-l prindă pe bărbat. Dar Ali pierde urma bărbatului. Între timp, Duigu îl sună pe Ali. L-a prins pe bărbat. Ali merge la el. L-au prins pe bărbat. Iaman a cumpărat ciocolată pentru Seher. Pentru că se spune că ciocolata eliberează hormonul fericirii. Iaman îi spune să termine ce este pe masă. Cum o pot ucide pe Seher? El spune că arăt foarte nefericit. Iaman spune că glumește. Apoi Iaman o părăsește. Seher mi-a cumpărat aceste ciocolate. Spune doar ca să mă facă să zâmbesc. El va fi fericit. Iaman îl sună pe frat. Ea se consultă cum să o facă fericită, deoarece Seher are coșmaruri. Seher ascultă și discursul lui Iaman. El spune că face totul pentru mine. Ali și Duigo îi duc la secția de poliție pentru a lua declarație bărbatului pe care l-au prins. El crede că își va întâlni fratele după ce își va obține expresia entuziasmată. Seher ajunge la Iaman. Îi spune o glumă lui Iaman. Când Iaman încearcă să-l întrerupă pe Seher. Seher spune ascultă-mă un minut. A spus-o pentru a-l face pe Seher Iaman să râdă. Dar Iaman nu râde, ci doar spune că e amuzant. Seher spune că ai încercat de dimineață, așa că ți-am spus să te faci să râzi. Iaman spune că da, a fost foarte amuzant, m-ai făcut să râd. Chiar spui. Iaman spune că a venit timpul programării și trebuie să iasă. Seher spune că Nazli de la clinică este bolnavă și îi va aduce niște ceai de plante. Duigu povestește ce s-a întâmplat cu Cara. Îi cere scuze. Cara spune că te-ai distrat foarte rău, ce rost are scuzele tale. Deci ce se va întâmpla acum? Duigu spune că Iasemin ar trebui să iasă și apoi îți voi spune totul. Ibo spune că merită o cină de sărbătoare, deoarece totul a ieșit la iveală. Întotdeauna vrea să iasă la cină împreună. Deci toată lumea are o slujbă și doar Ali și Duigu vor ieși la cină. Carai șoptește la ureche lui Duigu, așa că de data aceasta poate fi să îi spune medicului despre visul său. O întreabă cum a fost ziua ei de ieri la doctor. Poate că ceea ce ai trăit ieri a declanșat-o. Seher spune că ieri a fost ziua lui Iusuf. Doctorul face și câteva explicații. Medicul vă cere să închideți ochii și să vă amintiți de momentele bune pe care le-ați avut de la începutul săptămânii. Seher închide ochii și își amintește de momentele frumoase pe care le-a trăit. Iaman este prezent în toate aceste momente. 
Seher, amintele sim ca o dată, acum o amin fiecare moment frumos. Am descoperit săptămâna aceasta că mă văd ca o persoană apropiată, nu ca un străin. Spune că se simte norocos. Și spune că am încredere în el acum. Doamna Semra îl iubește pe Duigu și miroase o îmbrățișare. Spune că sentimentul s-a terminat, nu. S-a terminat dorul. Doamna Semra și Duigu sunt foarte fericiți. Seher părăsește camera medicului. Zuhal, numit Nazli, apare în fața ta. Zuhal a intrat în această afacere sub o identitate falsă. Zuhal a evadat din închisoare. L-a ajutat cineva de la închisoare. Între timp, în timp ce Seher aștepta în fața clinicii, din fericire Zuhal a venit la această clinică pentru a aplica pentru un loc de muncă. Așa te angajează. Își scapă cartea de identitate când trece pe lângă Seher. Seher țipă și nu-l recunoaște pe Zuhal așa cum este. Zuhal va beneficia și de situația lui Seher. Zuhal află ce boală are Seher. El află că are pierderi de memorie. Zuhal îți spune ceva în minte spunând că poate nu cunoști persoana pe care crezi că o cunoști imediat după această sesiune. Ali și Duigu sunt gata de cină. Ali urcă în mașina ei. Emoția este și ea pregătită. În timp ce Ali așteaptă în mașină, Volcan este pe bancheta din spate a mașinii. Îi pune un pistol în capul lui Ali. Scrie conduce. El îi arată lui Seher o știre despre Zuhal Yaman. Seher citește această știre cu lacrimi în ochi. Duigu iese din casă și se uită în jur. El se uită cum? Vedeți punga cu semințe de pe pământ. Se enervează spunând Ali. Când Seher este rău, Zuhal îi dă apă în ceainărie. Ce înseamnă această știre? Zuhal încearcă să intre în mintea lui Seher. Am ajuns la finalul unui alt videoclip. Vă rugăm să nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările. Aveți grijă de dumneavoastră! La revedere!